Digitalna revolucija naziva se još i treća industrijska revolucija i zahvaljujući tome poslovno okruženje se u poslednje vreme menja neverovatnom brzinom. Ko uspe da prati promene, uspe će i u biznisu. Naš gost ovoga jutra je Branislav Vujević, predsjednik kompanije New Frontier Group, koja je jedna od najbrže rastućih kompanije u oblasti IT usluga na svetu. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, bolje vas našao. Vi ste zaista pravi sagovornik za ovu temu, pa hajde nam i objasnite šta je to digitalna revolucija i šta se zapravo podrazumeva pod tom digitalnom transformacijom. Digitalna revolucija ima dve reči, digitalna i revolucija. Digitalna je zato što se naš život menja i poslovni, i privatni pod jakim uticajem novih tehnologija koje su digitalna računarska i komunikacijalna tehnologija. A revolucija je zato što se menjaju svi zakoni koji... Znate, u revoluciji se sve promeni. Pa i zakoni, uslovi pod kojim radite, pravila. I na to ćemo se vratiti. Ali ako pitate mene lično kako ja osjećam digitalnu revoluciju, ja imam tri osnovne karakteristike. Prva je da sada mi je radno vreme promenjeno. Druga je da malo mi u leđima lakše i treće je malo me boli prst. Zašto? Zato što radim 24 sata. Verujem da i vi kad ustanete prvo pogledate šta ste dobili, koje ime ili koje vam je plan danas. Drugo je, ovi uređaji sa kojima danas radimo mnogo su lakši nego što su bili oni pre. Vi ne možete da zamislite kako je bio težak onaj laptop prvi koji smo imali i treći je sad prstom jako mnogo radite i zbog toga je to za mene nekakva digitalna revolucija. Ali šalu na stranu Dobro, zato je vaša kompanija jedna od najspešnijih u svetu, zato što ih radite 24 sata, svaka čast. Možda i to, ali pazite, kad dobijete poruku, ne možete da ne odgovorite. Kad napravi onaj ping, vi ste u tom stanju. Ali mislim da je situacija, kad pitate u digitalnoj transformaciji, tu sad ima više definicija, osnovna stvar je da većina naših preduzeća, kad gažem naših, mislim u celom svetu, su dolazi iz industrijskog vremena, pogotovo u velike preduzeće. I oni se ne snalaze baš najbolje. I onda moraju da naprave jedan ozbiljan plan kako će iz industrijskog vremena da pređu u digitalno vreme. Kako će da se prilagode i da iskoriste i mogućnosti digitalne revolucije, a ujedno i da se odbrane od opasnosti koja ona donose. E, sada da čujemo koje su te prednosti te digitalne transformacije. Pa evo, daću vam jedan mali primer. Metropolitan Opera ima 3800 sedišta. I sada ako vi hoćete da prodate karte za jednu predstavu, koliko karata možete da prodate? 3.800, logično, u industrijsko vreme. U digitalno vreme možete prodati milijone karata. Metropolitan opera je neče jako inovativna i oni su napravili da možete posmatrati direktan prenos iz Metropolitan opera, bilo koje opere koju vi želite, u raznim bioskopima širom sveta. Cineplex koji postoji u Beogradu je uključen do toga. U Beču platite malo više nego što je za normalnu bioskopsku kartu i možete da posmatrate ili operu iz Metropolitan opere ili da posmatrate Bolšoj balet iz Rusije ili možete posmatrate Šekspir teatar iz Londona. I time se sada širi mogućnost poslovanja Metropolitan opere i oni imaju nove prihode koji mu omogućavaju da imaju još bolje programe, da imaju još bolju scenografiju koja je fascinantna. Dobro, vi ste nam zaista jedan lep primjer dali, onako na najbolji način objasnili, ali recite mi sada koji su ključni problemi sa kojima se kompanije soočavaju u procesu te digitalne transformacije? Znate, ključni problem je što ljudi se boje i IT-a i informatizacije društva i digitalne revolucije i nisu spremni da se uhvate u košta sa njom. Zbog čega? Zato što im je to nepoznato? Pa, znate, i jedno je malo i tradicija. Mi imamo firme kao što i naša koja se bavi IT-em. To se ostavlja ljudima koji se bave IT-em. Nažalost ili na sreću, sada je digitalna tehnologija ušla u osnove biznisa. I ne mogu više samo IT-evci da se bave time. I to je osnovni problem. Da ljudi to posmatraju kao stvar tehnologije. A to nije stvar tehnologije, to je stvar strategije. Vi morate da napravite novu strategiju koja će da uzme u obzir i ovo što se danas desava i digitalnu revoluciju. Evo, uzmite vašu TV stanicu. Vi imate aplikaciju. Kad pogledate aplikaciju, vi imate tu aplikaciju i čovjek može da izabere sam one informacije koje ga interesuju. Što je ipak različito nego ako moram da posmatram ceo televizijski program i da čekam da dođe ono što mene interesuje. Da, nekako se ovde i brže vreme i skraćuje se. Informacije zaista postoje onako prilično važne. Koji su još načini iskoristiti tu digitalnu ekonomiju? Pa evo da uzmemo jedan primer kako iskoristiti digitalno koji je relativno jednostavan je formira se jako mnogo start-up firmi koji imaju neku ideju. Ideje zbog toga što je to novo, sada što je digitalno pa novo, 
Ideje se rađaju mnogo brže i mnogo lakše, pogotovo mladi ljudi koji to razumeju, koji im je to u krvi, oni mogu to da urade, kao što ih zovu od milenijum generacije pa nadalje. To je jedan način kako možete da treba podržati start-upove i preduzetništvo u principu, da bi oni napravili od toga firmu. To nije ni malo lako, da se razumemo, to je vrlo težak posao. Ali šta je najvažnije? Da li ideja je najvažnija tu? Nažalost, ideja je samo mali deo toga. U principu morate da imate sve tri strane. Morate da imate dobar management, koji će da obezbedi i marketing, morate da imate prodaju, to je jako važno, i morate da imate ideju i ljude koji će da izvrše tu ideju, što mi najčešće imamo, programere i ljude koji propagiraju tu ideju. Ali morate da imate i ovu drugu stranu, prodaju i morate da imate dobar management. I zato mi kao firma i pomažemo start-upove i radimo sa start-upovima i omogućavamo da dobiju ovu drugu stranu. Ako imaju dobru ideju, mi ćemo im omogućiti izlazak na tržište. Jer mi imamo sada oko 2000 ljudi po celom svetu, 17 zemalja. Jedna smo od najvećih firmi u ovoj IT servis oblasti u centralnoj istočnoj Evropi. Dobro, sada je onda pravo pitanje za vas kako je vaše iskustvo? Kako zapravo kroz tu digitalnu transformaciju i podići ti performanse kompanije? Da, to ima raznih primjera i načina. Pogledajte ovde od start-upa koji imate kao što je Nordeus u Srbiji koji je napravio igru. Sad čitam da već imaju 100 miliona kompanije igrača, to je najveći futbolski tim na svetu, oni menadžuju to i vrlo su uspešni u tom poslu. A imate i drugu stranu, imate Telenor, koji vam je sad omogućio da imate mobilnu banku. Oni su iz svog posla, koji je telekomunikacijni deo, odjednom napravili start-up u principu, start-up u bankarstvu. I sad već imaju preko 50.000 klijenata u bankarstvu. A što je cilj zapravo postići da nam bude mobilni telefon onako najvažnija stvar gdje možemo preko njega razgovarati, pristupiti internetu, plaćati ako imamo i sad i banku, znači to će nam biti onako pored ključeva zapravo mobilni telefon, ono čanih ćemo ostaviti kod kući. Tačno. U svetu se puno plaća i puno se radi sa mobilnim telefonima. U Srbiji važi jedna fama da svega oko 1% bruto proizvoda je digitalno. Znate... A to je zato što se meri koliko se proda preko interneta ili koliko se kupi preko interneta. I tačno je da je to toliko. Ali u suštini, šta god vi želite da kupite, vi ćete da odete na internet da prvo proverite koliko to košta, ko sve to nudi. Tako da ako posmatate ceo put kupovine, onda je mnogo veći deo koji je on. Onda je 50%, a možda i više, na online biznesu. Drugo, postoje i sasvim drugi principi. Da vam kažem samo jedan. Gold Corp je korporacija koja je imala zlatne rudnike u Kanadi. Njihova vrednost je bila oko 100 miliona dolara. Vlasnik te korporacije, to je čuvena priča inače o digitalnom, vlasnik te korporacije je rešio i stavio na internet sve svoje podatke, geološke podatke o svojim rudnicima. Zašto? Zato što je platio ogromna sredstva do tada da bi pronašao gde se nalazi još zlato u toj teritoriji na kojoj on ima prava i nije mogao da pronađe. I onda je stavio na internet i obećao 575.000 dolara timu koji će da mu pomogli da nađe najviše zlata na osnovu tih geoloških podataka. To se zove crowdsourcing. Oni su mu pronašli, ta firma danas vredi preko 10 milijardi dolara i tačno tamo gde su mu rekli i ljudi koji su iz raznih struka skupili tim i napravili ga su mu omogućili da danas bude milijarde. Da, dobro. Danas nekako su informacije najvažniji resurs, je li tako? Tako je. Kako se procenjuje njihova vrednost? Samo kratko, pošto nemamo više i vremena. Informacije, dve su stvari koje su za vas lično, kada vi procenjujete vrednost informacije. Jedno je koliko je to interesantno za vas i drugo je koliko ste naučili iz te informacije. Jer ako mi vam damo korisnu informaciju, da nešto naučite i ako je to ono što vi tražite, to je jako velika vrednost informacije. Daću vam samo jedan kratak primjer. Engleske bolnice su počele da objavljuju uspeh operacija na otvorenom srcu. Od kad su počele da objavljuju taj uspeh, uspeh se povećao za 50%. Izračunajte koliko je života sačuvano, samim tim vidjet ćete koja je vrednost informacije. Vi ste nama dali zaista koriste informacije ovoga jutra i nije ni čudo onda što je vaša kompanija koriste, interesantne i sve ostalo. Hvala vam mnogo što ste bili gost novog dana. Hvala vam na pozivu. Da, moj gost je bio predsjednik kompanije New Frontier Group, Branislav Vujović. Kratka pauza, onda prelazimo na našu regionalnu temu. Čuti ćete još interesantnih informacija.